ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഓവനും മീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കപ്പ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്ക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് നൂറ്റൻപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റൻപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി മൈദയും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതാ മൈദയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കണം ഇനി ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മുട്ടയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുഴുവൻ ഷുഗറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എൺപത് എം എൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൺപത് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സാവധാനത്തിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മളെ കേക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും പൊടികൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ച് പോവും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എൺപത് എം എൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി മിക്സ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ടിത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കണം പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുറത്തേക്കൊക്കെ വരും ഇപ്പോഴതാ ഇത്രയും മോൾഡിലാണ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് റെഡിയാക്കാം ഈ തട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ കപ്പ് കേക്കും ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം
ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് കറക്റ്റ് പാകമായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ കുത്തി നോക്കുക ആ സമയത്ത് മാവ് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായി എന്നാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താ